नमस्कार मी दीपक पाठक हे आहे महाराष्ट्र देशा डॉट कॉम आज आपण आलेलो आहोत करमाळा तालुक्यामध्ये करमाळ्याचे आमदार नारायण पाटील आज आपल्यासोबत आहेत आज आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत खर तर या दिवाळीच्या सगळ्या माहोलमध्ये त्यांनी आपल्याला वेळ दिला त्याबद्दल सुरुवातीलाच मी आभा तुमचे आभार व्यक्त करतो आभा एकंदरीत आत्ताच्या सगळ्या राजकीय परिस्थितीवर देखील आपण भाष्य करणार आहोत परंतु त्यापूर्वी आपण आभांकडनं हे जाणून घेऊ की त्यांची राजकारणातली सुरुवात कशी झाली हे आपण त्यांच्याकडनं अगोदर जाणून घेणार आहोत कारण मूलतः नारायण पाटील हे नाव कुस्ती क्षेत्रामध्ये खूप मोठं आहे अतिशय नावाजलेले पैलवान असे नारायण पाटील आहेत कुस्ती क्षेत्रातनं त्यांनी राजकीय क्षेत्रामध्ये वळण वळण घेऊन एंट्री केली आणि चांगल्या चांगल्या राजकारण्यांना चितपट करत आत्ता सध्या नारायण पाटील मोठ्या दिमाखात वाटचाल करत आहेत शिवसेनेचे ते आमदार आहेत त्यांच्याशी आपण आज संवाद साधणार आहोत आबा कुस्ती कुस्ती क्षेत्रातनं राजकारणामध्ये एंट्री कसा होता हा प्रवास कुस्ती क्षेत्रात मी जवळजवळ गेले गेले दहा अकरा वर्ष तालीम केल्यानंतर एक्क्याण्णव साली मी तालमीतून घरी राहिलो तालमीतून घरी राहिल्यानंतर आदिनाथ साखरे साखर कारखान्याची उभारणी चालू होती आणि करमय गोविंदबाबू पाटील आदिनाथ साखरे साखर कारखाने संस्थापक अध्यक्ष होते आणि मग त्यांच्या पाठीमाग राजकीय ह्याच्यामध्ये आम्ही असायचो आणि आदिनाथ साखरे साखर कारखान्याचं जे ऑफिस होतं ते जेवरमध्ये होतं आणि मग जेवरमध्ये मी बसलेलो असायचो जेवरमधली काही मंडळी माझ्या संपर्कात असायची आणि त्यावेळेस मी ज्यावेळेस राहिलो त्यावेळेस या जेवरमधली बॉडी ग्रामपंचायत बॉडी ही बरखास्त झालेली होती त्याच्यामुळं ह्या गावाला काय पाय पोच नव्हता काय म्हणजे कुणाचा आधार नव्हता त्याच्यामुळं सर्वसामान्य लोक त्यांना त्रास झाल्यानंतर माझ्याकडे येत होते आणि मी त्यांना योग्य मार्गदर्शन करायचो सर्वसामान्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न करायचो आणि त्यातून या ठिकाणी माझी राजकारणात एंट्री झाली आणि जीवर ग्रामपंचायतीची निवडणूक झाल्यानंतर गावातल्याच काही प्रतिष्ठित जुन्या लोकांनी मग ते सदाशिव चव्हाण असतील आबासाहेब गावडे असतील परत प्रेमचंद दोषी असतील पोपट शेट मनलेच असतील काय संपशेट दो दो संपशेट राठोड असतील या अनेक मंडळी माझे सहकारी पूर्वीचे केडगावचे केडगावचे पण हितस्थायिक झालेले आमचे माझ्याबरोबर जे उपसरपण झाले धनराज कोटर यांनी खऱ्या अर्थानं मला त्यावेळेस आर्थिक सर्व काही पाठबळ दिलं आणि माझ्या राजकारणाला ग्रामपंचायतीपासून सुरुवात झाली ग्रामपं बरोबर ग्रामपंचायतीपासून सुरुवात झाली पण तो सुरुवातीच्या काळामध्ये तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होतात हा पवार मग त्यानंतर मग आता तुम्ही शिवसेनेमध्ये कसे पवार पवार साहेबांची त्यावेळेस राष्ट्रवादीची काही म्हणजे ओपनिंग झालं नव्हतं मी ज्यावेळेस राजकारणाला सुरुवात केली त्यावेळेस काँग्रेसमध्येच आमचे वडील होते आणि जयवंतराव जगतापांबरोबर ते काम करीत काम करीत होते आणि नंतर मग मी जे मार्केट कमिटीला उभा राहिलो इथं सरपंच झाल्यानंतर उपसभापती झालो मार्केट कमिटीचा नंतर सत्त्याण्णवला मी लिंबोरे पंचायत समिती गणातून उभा राहिलो काँग्रेस काँग्रेस पक्षातर्फे आणि तिथंही तिथंही निवडून आलो आणि त्याच्यानंतर सत्त्याण्णव सत्त्याण्णवला नव्याण्णवला मला सभापती म्हणून बागलानी पाठिंबा दिला आणि मी सभापती झालो आणि नव्याण्णव साली शरदचंद्र पवार साहेबांनी देशाचे नेते शरदचंद्र पवार साहेबांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची दहा जूनला स्थापना स्थापना केली काँग्रेसमधून बाहेर पडून मग आम्ही त्यांचेच पाठीराखे होतो त्याच्यामुळं आम्ही ऑटोमॅटिकली रा राष्ट्रवादीत आलो आणि त्यावेळेस नव्याण्णवला पहिल्यांदा मला पवार साहेबांनी राष्ट्रवादीचं तिकीट दिलं आणि राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून मी विधानसभे विधानसभेची निवडणूक लढवली त्यावेळेस मला अल्प अल्पमत पडली नंतर राजकारणात दोन साली परत जिल्हा परिषदेला उभा राहिलो राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रवादीच्या चिन्हावरती निवडून आलो आणि नंतर चार साली मी थांबलो आणि शिवसेनेचे उमेदवार त्यावेळेचे शिवसेनेचे उमेदवार जयवंतराव जगताप हे उभा राहिले आणि त्यांना आम्ही पाठिंबा दिला आणि ते त्यावेळेस निवडून आले नंतर नऊ साली मी 
राष्ट्रवादी जरी आलो तरी मला तिकीट नाकारल्यामुळं मी सेनेकडे तिकीट मागितलं आणि सेनेकडे बी अचानक आल्यामुळं सेनेने मला तिकीट नाकारलं आणि नंतर माझ्याशी कोरे साहेब विनय कोरे साहेब वारणा वारणा समूहाचे अध्यक्ष विनय कोरे साहेब यांनी माझ्याशी कॉन्टॅक्ट केला आणि त्यांनी मला त्यांच्या जनस्वराज्य शक्ती पक्षाचं तिकीट दिलं आणि नऊ साली मी परत पुन्हा विधानसभेला उभा राहिलो तर त्या त्यावेळेस मी दोन नंबरला राहिलो बागल मॅडम त्या ठिकाणी निवडून आ श्यामल बागल निवडून आल्या राष्ट्रवादीकडनं मी दोन नंबरला राहिलो जयवंतराव जगताप तीन नंबरला तीन नंबरला राहिले नंतर परत चौदा चौ चौदा साली कॉंग शिवसेनेमध्ये मी प्रवेश केला शिवसेन शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर उद्धव साहेबांनी शिवसेना प्रमुख उद्धव साहेबांनी या ठिकाणी करमाळा येथे मला सभा दिली आणि माझा प्रवेश त्या ठिकाणी झाला आणि माझं तिकीट फायनल झालं आणि निवडणूक झाल्यानंतर ठरल्याप्रमाणे मला शिवसेनेने तिकीट दिलं आणि तसे पाहिलं तर संजय शिंदे मला त्याबद्दलही विचारायचं आहे की फक्त दोन दोनशे अडीचशे मताने फक्त तुम्ही निवडून लागत मला प्रेक्षकांना देखील सांगायला आवडेल फक्त दोनशे आठ आय थिंक अठ्ठावन्न दोनशे अठ्ठावन्न मताने निवडून आलेले हे आमदार आहेत म्हणजे जवळपास निम्म्याला निम्मी मतं डिवाईड झालेली होती तर अशा परिस्थितीमध्ये आव्हान किती तगडं होतं कारण फक्त दोनशे अठ्ठावन्न म्हणजे काहीही होऊ शकत होतं त्या दोनशे अठ्ठावन्न मतांची आज किंमत काय आणि एकंदरीत ती इलेक्शन किती टफ होते तसं जर पाहिलं तर बागलांच्या ताब्यामध्ये आदिना सहकारी साखर कारखाना मकाय सहकारी साखर कारखाना पंचायत समिती आमदार आमदार की अशी सगळी सगळी पदं त्यांच्याकडे एकवटलेली होती शिवाय संजय शिंदे हे पवन शिंदेचे भाऊ शिवाय त्यांचा एक कारखाना परत एक सुदगिरणी डी सी सी बँकेचे चेअरमन संचालक असे वेगळी वेगळी त्यांच्याकडे ही पदं आणि बागलं ही अशी तुम्हाला सांगतो मातभर म्हणलं की जेणेकरून त्यांच्याकडे अतिशय आर्थिक पाठबळ हे मोठं होतं आणि माझ्याकडे मी सर्वसामान्य कुटुंबातला असल्यामुळं गोविंदबापू पाटलांनी आदिनाथ साखरे साखर कारखाना उभा करण्याच्या भूमिका पाहिजे कधी प्रपंच विचार केला नाही कधी आम म्हणजे परिस्थिती विचार केला नाही फक्त सर्वसामान्य जी सेवा करणं हाच बापूंचा मूळ हेतू होता आणि त्यांच्याच पावलावर पाव देऊला आम्ही राजकारणात समाजकारणात काम करीत असल्यामुळं आमचाही कधी तुम्हाला सांगतो पैशाच्या पाठीमागा आम्ही पळालो नाही हा ह्या परिस्थितीत आम्ही निवडणूक लढवली सर्वसामान्यांनी माझ्यासाठी जीवाचं रान केलं रात्रून दिवस माझे कार्यकर्ते पळले उपाशी तपाशी पळले आणि मला निवडून मला निवडून दिलं आणि ज्या सर्वसामान्य माणसांना वाटायचं की नारायण पाटील दोन वेळा हारलाय तिसऱ्यांदाही उभा राहिलाय काय आणि त्याचं काम पाहिलं तर अतिशय चांगलं म्हणजे एकदा नारायण पाटलाला संधी देऊन बघूया काय करतो येतो आणि त्याच्यामुळं खऱ्या अर्थानं मला सर्वसामान्य जनतेने तळागाळातला जो शेतमजूर असेल शेतकरी असेल सर्वसामान्य उपेक्षित असेल अठरा पगड जातीने तुम्हाला सांगतो मला सहकार्य केलं म्हणून मी दोनशे सत्तावन्न मताने निवडून आलो आणि ही दोनशे सत्तावन्न मतं सुद्धा माझ्या दृष्टीने विजयाच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाची असं या ठिकाणी मला सांगावं वाटतं ज्या सर्वसामान्यांबद्दल जे तुम्ही बोलत आहात त्यांच्या बऱ्याच समस्या आहेत तर तुम्ही आता जवळपास तीन वर्ष झाले आहात आमदार आहात या तीन वर्षाच्या कालखंडामध्ये नक्की कुठल्या प्रश्नांना तुम्ही सोडवण्याचं प्राधान्य दिलंय त्यातलीच एक ते तर मला जाणून घ्यायचं त्याचबरोबर आता सध्या खूप मोठ्या प्रमाणात नगर सोलापूर हायवेचा सध्या विषय सुरू आहे तर एक लोकप्रतिनिधी आहात तुम्ही आमदार आहात हा प्रश्न अतिशय पोट तिडकीने मांडण्याची आवश्यकता आहे आणि तुम्ही या प्रश्नाच्या संदर्भात काय पाठपुरावा केला आगामी काळात काय वाटचाल असणार हा जातेगाव टेंबुर्णी जो रस्ता आहे हा बासष्ट किलोमीटरचा रस्ता आहे हा रस्ता पाठीमागच्या पाच वर्षापूर्वी सुप्रीम कंपनी काय शर्मा नावाचे त्याचे प्रोपरेटर आहेत 
त्यांना हे काम मिळालं होत परंतु त्यांनी अनेक वेळा काम चालोबन चालोबन केल्यामुळं ह्या रस्त्यावर तसं पाहिलं तर ह्या पाच वर्षामध्ये जवळजवळ एकशे वीसच्या आसपास ऍक्सिडेंट झाले दीडशे जणांचे बळी झाले माझ्या माहितीप्रमाणे एकशे वीसच्या वीसच्या आसपास मृत्युमुखी लोक पावलेत ते जातेगाव ते टेंभुर्णे या दरम्यान आणि ह्याला सर्वस्वी जबाबदार खरं तर ते सुप्रीम कंपनी आहे आणि ह्या सुप्रीम कंपनीवर खऱ्या अर्थाने मनुष्यवादाचा गुन्हा त्यांच्यावर करायला पाहिजे पण शासन का कुचराई करत हे मला माहित नाही याच्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतारलो अनेक वेळा आंदोलनं केली काय असेंब्ली मध्ये हा प्रश्न मी उपस्थित केला त्यांना एक वर्षाची तरीही त्यांना एक वर्षाची मुदत वाढ दिली होती परंतु आता सध्या शासनाने त्यांच्याकडनं काम काढून घ्यायला तत्वत मंजुरी दिलेली आहे मी सदैव या रस्त्यासाठी पाठपुरावा करतोय आणि भविष्य काळात जर हा रस्ता त्यांच्याकडनं काढून दुसऱ्या एखाद्या कंपनीला वर्ग नाही केला तर आम्ही तीव्र आंदोलन छेडू आणि सरकारला जाग आणून सोडू जवळपास आता तुम्ही सांगता एकशे वीस जणांचे बळी गेले सर्वसामान्यांचे बळी होते आणि इतके दिवस झाले तरी याच्यावरती काही कुठली कारवाई करण्यात आलेली नाही काहीच नाही म्हणजे आणि तुम्ही आता आवाज उठवता हे परंतु पुढची दिशा काय असणार आहे जर हे असंच चालू राहिलं आणि असेच बळी जात राहिले तर काय नक्की पुढची भूमिका असणार आहे पुढची भूमिका तालुक्यातल्या जनतेला घेऊन मी रस्त्यावर उतारणार आणि मग त्या ठिकाणी एकदा मी उतरल्यानंतर माझी महागार नसती हे माझ्या तालुक्यातल्या जनतेला बी माहीत आहे आणि शासनालाही त्याचा अनुभव आहे करमाळा तालुक्यामध्ये बऱ्याच दिवसापासून प्रलंबित असणारा जो प्रश्न आहे तर तो दहेगाव उपसा सिंचन योजनेचा आहे तर तो आता तुमच्या तुम्ही आता इथं आमदार असताना तो प्रश्न मार्गी लागण्याची आता शंभर टक्के चिन्ह दिसत आहेत तर त्याबद्दल नक्की कशा पद्धतीने तुम्ही पाठपुरावा केलाय आणि आता कधीपर्यंत तो कम्प्लीट होईल दहेगाव उपसा सिंचन ही योजना पाठीमागच्या पंच्याण्णव ते दोन हजार या कालावधीमध्ये स्वर्गीय बाळासाहेब शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्या योजनेला खऱ्या अर्थानं मंजुरी दिलेली आहे साड्याचे आप्पासाहेब कुलकर्णी आणि आवटे सर काशीनाथ आवटे सरपंच आपले सौंदे सौंदे काशीनाथ आवटे या दोघांनी ह्या हा खरा प्रस्ताव स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे दिला होता आणि सर्वसामान्याला या योजनेतून अतिशय चांगला फायदा होणार आहे सर्वसामान्याची जमीन ओली खाली येणार आहे म्हणून बाळासाहेब ठाकरे यांनी सेनामाडा बोगदा आणि दहेगाव उपसा सिंचन योजना ही एकाच दिवशी मंजूर केलेल्या योजना आहेत आणि त्या योजना आज गेली जवळजवळ पंधरा वीस वर्ष रखडलेल्या अवस्थेत होत्या सत्ताधारी लोकांनी त्या योजनेकडे गांभीर्याने पाहिलं नाही सर्वसामान्याच्या प्रश्नाकडे पाहिलं नाही म्हणूनच सर्वसामान्यांनी मला निवडून दिलेलं आहे आणि म्हणून सर्वसामान्याची कामं करणं हा माझा म्हणजे प्रथम क्रमांक असल्यामुळं मी या दहेगाव उपसा सिंचनच्या कामाला प्राधान्य दिलं आणि मागच्या तीन वर्षापासून अतिशय म्हणजे आठ दिवसाला पंधरा दिवसाला महिन्याला या योजनेचा मी पाठपुरावा घेत आलो आणि पाठीमागच्या जेव्हारीच्या सीझनला पहिल्या टप्प्याचं काम मी पूर्ण केलं चाचणी सुद्धा घेतली आणि काही अंशी जवळजवळ आपलं कोंबेज पर्यंत पाणी त्या ठिकाणी नेलं आणि कोंबेज जोरवाडी असेल हजरवाडी असेल शेटफळचे काही शेतकरी असतील कोंबेचे काही शेतकरी असतील अशा सर्व शेतकऱ्यांना मी ज्वारीच्या सीझनला पाणी देण्याचं काम केलं आता तुम्ही बोलता पण किती आता म्हणजे किती हेक्टर क्षेत्र आपल्या तालुक्यातलं त्याच्यामध्ये येणार आहे त्याच्या दहा हजार हेक्टर हे ओलिताखाली येणार आहे ह्या योजनेखाली आणि जवळजवळ पंचवीस हजार एकराच्या आसपास हे क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे त्याच्यामुळं पूर्व भागातली जवळजवळ एकोणतीस गावं ही ओलिताखाली येणार आहे आणि ते 
भविष्य काला सुजलम चुपला होना है आता सद्या जे अपने जिह्मे कि पश्चिम महाराष्ट्र अतिशय नवाजले जो कारखाना है आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना है तो आता सद्या बागलघाटा जी सत्ता है मात्र तठिकाण मजूर अजुन का ही चौदह मनता है कहीं अठारह मनता है अशा बरच महीनपास पगार नहीं है तोबर आत्ता साखरे का सुधा का मुद्दा आला होता कहीं तरी रंग बदल साखर यह सभासदान वाटप कर नक्की संगाल ती साखर अतिशय मजे निकृष्ट दर्जा की होती खरतर ती वाटा नहीं पाजी होती परंतु बागला सर्वसाम जनते कभी विचार कारण मज मजा राजकीय जीवना मधे मैं पहतो आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना अल कि मकाय सहकारी साखर कारखाना अल आदिनाथ सहकारी साखर कारखाने अनेक सत्तंत्र अनेक चेयरमन वाइस चेयरमन जाए अपन थोड़ा ग्रहित धरो आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना थोड़ा डब घ आला अं थोड़ा ग्रहित धरो पन मकाय सहकारी साखर कार कारखाना बागला ताब्या पूर्ण क्षमते ने है तिथ कु ही हस्तक्षेप नहीं कुनाला तिथ सुतोड़े का तोड़ा घया मन उचल कारखान्याला तरी ही आ अधिकार नहीं मग तालुका हा गोषी का का विचार कर बाबा आदि मकाय से आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना डब घाय आला पा मक आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना डब घाय आला पकाय सहकारी साखर कारखाना एक हाथी सत्ता आता बागल सगड़ तालुक्यात आम कारभार स्वच्छ है आम्मी फार पारदर्शक आहोत तुम्हाला संगत ही मैल मैलिकी तालुक्या संगत फिर मुलगा संगत फिर परंतु मकाय सहकारी साखर कारखान सुधा जवज आज पंचवीस तीस महीन पगारी थक अनेक ऊस उत्पादक का ही दिवस पेमेंट पेमेंट रहा है ऊस तोड़ कामगार ऊस तोड़ कामगार दिने तुम्हारा संगत हि दे शक दिल अनेक अनेक वेगवेगे मध्यम डिस्लरी मध्यम एक्सप्रेसन मध्यम अतिशय मोटा प्रमाण भ्रष्टाचार के मनुनज आता भविष्य काला जनते सग लक्षा ये लगे भविष्य का अतिशय बिकट है मेरा मुद्दा संगा भ्रष्टाचार के मुद्दा जारी अपने एक वे गृहित धरला तरी आता हेट्रिक यदा वर्षी मग हे का जनता मग मग जाते काल जनते लक्ष नक्की राजन करता ऐन वे आता कस पंचायत समिति जयवंतराव जगतापान पाठीमाग् मत एक बयाव ल जयवंतराव जगतापान बागला अपने जवर सा कार्यकर्ता है मित्र है विश्वास ने राहल मन सभापति पदा जवाबदारी सोपवली होती परंतु दोन वर्षा तो जयवंतराव जगतापान सोडल विधानसभा उभा रही निवड़न आवपासन पंचायत समिति होती का नर आता पाठीमाग् मार्च फेब्रुवारी मार्च मधे जेव निवका जाए जयवंतराव मी एकत्र ती पंचायत समिति आम्मी का आता शिवसेने से शेखर गाड़े सभापति है शिवसेने से गहिनाथ ननोरे सभापति प्रत्येक सत्ते आता बागला सुरुंग लगा लगे है हा स गोषी जनते लक्षा आयाम जनते ने तुम्हारा संगत सत्ते सत्तेत पाय उतार के लिए अपना जो मतदार संघ है एक करमा बरबर मड़त छत्तीस जवरपास गाँव अपने जोड़े तो ये ज्यास तुम्हें विकास काम करा वे जे जिपरिषद के अध्यक्ष है तो संजय शिंदे हड़कड़ का आड़काटी कर अशा पद पद्धति आरोप अपने का समर्थक कर नक्की का पद्धति अड़चण आई जता है विकास काम करता का राजण के राजण मन लगे पुरवड़ा हा आल मग राजकीय दृष्टिकोना कि वैयक्तिक दृष्टिकोन आू दया हा थोड़ा आम नहीं मनल तरी फटका बसतो तक गावत लोक पत्र जरी आम 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 लोक सहकार्य के लिए लोकान आम्मी जरी एखाद सभा मंडपाच पत्र दल कि रस्त्या पत्र दल तो ग्राम पंचायती कहीं तैयारत ठराव दी नहीं तिथ थोड़ी काम होने लम अड़चण ये जे का डीपीटीसी मधुन मैं जी का मंजूर के लिए होती 
ते आपले जिल्हाध्यक्ष संजय मामा यांनी ती कॅन्सल करून त्यांना मानणाऱ्या काही लोकांच्या रस्त्याची रस्त्याला ते तिकडे निधी वर्ग केला तर वास्तविक पाहता एवढ्या मोठ्या नेत्याने खालचं राजकारण बघायला नाही पाहिजे असं या ठिकाणी मला वाटतं काय त्यांच्या ताब्यामध्ये जिल्हा परिषद जिल्हा परिषद आहे काय परत फार मोठी संस्था म्हणजे ऊस कारखाना त्यांच्याकडे आहे तिथे कमलाई त्यांचा कारखाना करमा तालुक्यामध्ये आहे मग अशा एवढ्या मोठ्या माणसांनी बारक्या बारक्या गोष्टीकडे लक्ष देऊ नये असं या ठिकाणी मला वाटतं आता आपण गावांबद्दल बोलत आहोत तर आता आगामी काही काळामध्ये आय थिंक दीड महिन्यामध्येच जेऊर ग्रामपंचायत सुद्धा इलेक्शन सुरू आहे आणि पंचवीस वर्ष जवळपास तुमच्याकडं जेऊर ग्रामपंचायतीची सत्ता आहे तर असे नक्की कुठले मुद्दे आहेत जे घेऊन तुम्ही मतदारांसमोर जाणार आहात मतदारांनी नारायण पाटील गटावरती का विश्वास दाखवा आता ह्या पंचवीस वर्षाच्या काळामध्ये जीवर करायचे माझे तुम्हाला सांगतो अतिशय विश्वासाचे दृष्ट असे संबंध निर्माण झालेले सर्वसामान्याला न्याय देण्याचं काम मी आज आजपर्यंत जीवरच्याच असेल किंवा अजून तालुक्यातल्या असेल या सगळ्या लोकांना मी सहकार्य केलेलं आहे आणि जीवरमध्ये जर तसं पाहिलं तर कुठला काम पुढं घेऊन जायचा आता मुद्दाच राहिलेला नाही कारण सगळे मुद्दे मी निकाली काढलेत बहिरी मार्गाचा प्रश्न प्रलंबित होता त्याचा प्रश्न मार्गे लावलेला आहे रस्त्यांचे रस्ते सगळ्या वार्डावार्डाने झालेले आहेत पा पाणी पुरवठा योजना दहेगाव ऑफिसा सिंचन आपलं दहेगाव दहेगावरनं पिण्याच्या पाण्यासाठी योजना पाठीमागे जवळजवळ पंधरा वर्षापूर्वीच मी पूर्ण केलेली आहे शिवाय आता दुसरी योजना मी दहेगावरूनच करतो आहे ती जवळजवळ दोन सव्वा दोन कोटीची जवळजवळ ते जरी नव्वद टक्के काम बाकी राहिलेलं आहे फक्त कनेक्शन वगैरे घ्यायचे आणि काही थोड्या ठिकाणी पाईपलाईन आणि ऊन सोडायचे एवढंच काम बाकी आहे तीही पूर्ण झालेलं आहे म्हणजे कामं ह्या पंधरा वर्षात कुठली कुठली राहिल्यात असं एकही विषय राहिलेला नाही स्वच्छतेचा या ठिकाणी प्रश्न होता तर त्याच्यासाठी आपण काय केलेला आहे आणि मोकट जनावरांचा किंवा डुकरांचा वगैरे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात त्रास होत असतो या ठिकाणच्या नागरिकांना तर त्याच्या संदर्भात तुम्ही काय करणार आहात नाही नाही आता जो काय कचऱ्याचा वगैरे प्रश्न होता तर त्याच्यासाठी ग्रामपंचायतीने आमच्या महिला बघींनी मागणी केली होती काय त्या मागणीच्या जो मला सांगतो अनुषंगाने आम्ही ती पूर्ण बी केली आणि आता प्रत्येक गल्ली गल्ली गल्लीत ती गाडी एक दिवसाला दोन दिवसाला सगळ्यांचा कचरा करून गावच्या बाहेर नेऊन टाकण्याचं काम करते त्याच्यामुळे कचऱ्याचाही काही प्रश्न राहिलेला आहे राहिला प्रश्न इकडे डुकरांचा तर हे हा जो प्राणी आहे तो तुम्हाला सांगतो जास्त प्रमाणात इथं पाहायला मिळतो गावकऱ्यांची तशी माझ्याकडे तक्रार कोणाची आलेली नाही आणि जर तशी तक्रार आली तर त्या जनावराचा सुद्धा बंदोबस्त करण्याची आम्ही व्यवस्था करू अशी काहीच अडचण नाही आबा तुम्ही स्वतः एक पैलवान होतात म्हणजे अजूनही आहात आणि मला असं विचारायचं आहे की आता सध्या आपलं कुस्ती संकुल सुद्धा आहे कुस्ती तालीम सुद्धा आहे तर नक्की आता आपल्या तालुक्यातनं किंवा आपल्या भागातनं विशेषतः ज्या राष्ट्रीय लेवलच्या स्पर्धा असतात त्यासाठी काय आपल्याकडचे मल्ल जात नाहीत तर आपल्याकडचे जे मल्ल असतात ते कुठेतरी आता जत्रेच्या फळामध्ये किंवा अशा काही ठिकाणीच आपल्याला ते मल्ल पाहायला मिळतात जास्तीत जास्त महाराष्ट्र केसरी हिंद केसरी पर्यंत जातात परंतु ज्या राष्ट्रीय लेवलच्या ज्या स्पर्धा असतात तर त्याच्यामध्ये भाग घेत नाहीत आपल्याकडच्या मुली सुद्धा या कुस्ती क्षेत्रामध्ये अजून तसं पाहिलं तर मागच आहेत तर या दोन्ही प्रश्नांवरती आपलं काय विजन आहे आगामी काळामध्ये आम्हाला या भागातनं खेळाडू उत्तम रीतीचे पाहायला मिळतील का आता कुस्ती हा खेळ खेळ तर तसा पाहिला तर सर्वसामान्याला न परवडणारा खेळ आहे आणि हा खेळ जो आहे ते सर्वसामान्य गरीब घराण्यातच आपल्याला पाहायला मिळतोय जे काय श्रीमंत आहेत किंवा तुम्हाला सांगतो पैशाने मोठी लोक आहेत ते क्रिकेटकडे जातील टेनिसकडे जातील किंवा अजून कुठल्या वेगळ्या ह्याच्याकडे फुटबॉलकडे जातील परंतु कुस्तीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच तुम्हाला सांगतो जे काही उच्चभ्रु लोक आहेत त्यांचा व्यवस्थित नाही त्याच्यामुळं कुस्ती हा म्हणजे रामायण महाभारतापासून आलेला खरं तर हा खेळ आहे 
त्याच्याकडे उलट शासनाने गांभीर्याने पाहिलं पाहिजे पण शासन सुद्धा गांभीर्याने पाहत नाही आपण पाहतो आता एखादा पहिला जर तालमीमध्ये गेला दहा बारा वर्ष पंधरा वर्ष चा असताना तर त्याला महाराष्ट्र केसरी होण्यासाठी तुम्हाला सांगतो पंचवीस सत्तावीस वर्षाचं वय होत म्हणजे जवळजवळ त्याला पंधरा वर्ष कुस्ती मेहनत रात्रोंदिवस कुस्ती मेहनत करावं लागते रोज मरणाच्या दाडत न तुम्हाला सांगतो त्याला बाहेर यावं लागत काय एवढी प्रॅक्टिस रक्त ओके पर्यंत प्रॅक्टिस करावं लागते आणि खायचे म्हणलं तर तुम्हाला सांगतो त्यांचे वांदे असतात मग कुठल्या तरी गावातल्या एखाद्या चांगल्या जमासात माणसाने जर मनावर घेतलं काय किंवा एखाद्या जमासात तो कारखान्याने मनावर घेतलं तर कुठेतरी थोडी तुटपुंजी त्याला मदत होते परंतु ती मदत सुद्धा त्याला पुरत नाही मग दहा पंधरा वर्षांनी कष्ट करून कष्ट करून तुम्हाला सांगतो अनेक वेळा पाय हातापायाला इजा होती मार लागतो एका एका पैलवानाचे तुम्हाला सांगतो तीन तीन वेळा गुडघ्याचे ऑपरेशन झालेत हाताचे ऑपरेशन झालेत कमरेचे ऑपरेशन झालेले आणि तरी सुद्धा तो कुस्ती कलेर एवढा प्रेम करतो की त्याचं ते जे काय ध्येय असतं ते तो साध्य केल्याशिवाय राहत नाही आपल्या ट्रिपल महाराष्ट्र केसरी पैला जर चौधरी जर तुम्ही पाहिले विजय चौधरी हे सलग तीन वेळा महाराष्ट्र केसरी केसरी झाले मला वाटते त्यांच्या दोन्ही पायाचे तीन 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 वेळा ऑपरेशन झालेले मग अशा अवस्थेत तुम्हाला सांगतो ह्या पैलवानाने पैलवानची पार पाडलेली असते मग अशा पैलवानाला महाराष्ट्र शासन किती रुपये देतं तर एक लाख रुपये महाराष्ट्र केसरी झाल्यानंतर एक लाख रुपये फक्त देतात हे थोडा सुद्धा विचार करत नाहीत की ह्याच्या बाबा आयुष्य ह्याने तालमीसाठी झालेलं आहे काय ह्याच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष झालेलं आहे पण आपल्या महाराष्ट्राचं नाव कुठेतरी आपल्या गावचं नाव आपल्या घराण्याचं नाव कुठेतरी महाराष्ट्रात उज्ज्वल झालं पाहिजे म्हणून तो रात्रोंदिवस कष्ट करतो परंतु त्याला महाराष्ट्र केसरी झाल्यानंतर एक लाख रुपये दिले जातात एक लाख रुपये तुम्हाला सांगतो आज जर चांगली पैलवानगी करायची म्हणलं तर पन्नास ते साठ साठ हजार रुपये एका पैलाला खर्च येतो आणि मग हे दोन महिन्याचं मानधन लागणारा खुराक दोन महिन्याचा खुराकाचं मानधन स्वरूपात ते बक्षीस देतात तर मला असं वाटतं की मी एक राष्ट्रीय राष्ट्रीय पातळीचा पाहिला नाही आणि म्हणून मला या कुस्ती क्षेत्राबद्दल अत्यंत प्रेम आणि आदर सुद्धा आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की महाराष्ट्र केसरी पैलान झाल्यानंतर त्याला एक कोटीचं बक्षीस शासनाने दिलं पाहिजे किंवा तेवढ्या तेवढं मानधन दिलं पाहिजे हे जर झालं तर पैलवान की निश्चित वाढेल भविष्यकाळामध्ये नॅशनल मेडल आणले जातील किंवा आंतरराष्ट्रीय आंतर आंतरराष्ट्रीय खेळा खेळा खेळापर्यंत आपले पैलवान जातील तिथं सुद्धा मेडल आणतील आज जर तुम्ही दिल्लीला पाहिलं तर एखादा पैलवान नॅशनल जर नॅशनलला जरी पहिला बसला तरी त्याला रेल्वेकडे नोकरीला घेतलं जातं पोलीस खात्यात घेतलं जातं किंवा अनेक बी एस बी एस एफकडे घेतलं जातं अनेक वेगळ्या वेगळ्या खेळा मिलिटरीकडे घेतलं जातं अनेक वेगळ्या वेगळ्या खेळामध्ये पैला पैला सहानुभूतीपूर्वक समाविष्ट करून घेतलं जातं आणि ते ते जोपर्यंत पैलवान की करतायत ते तोपर्यंत त्यांना कुठलीही ड्युटी वगैरे दिली जात नाही त्यांना पूर्ण वेळ प्रॅक्टिससाठी विश्रांतीसाठी दिला जातो प्रॅक्टिससाठी दिला जातो हे आपण तुम्ही आम्ही जर गांभीर्याने पाहिलं तर महाराष्ट्रात तसं काहीच नाही आहे काय साधं पोलीस भरती जरी करायचं म्हणलं तरी पैलवानांना मारामार होती मग शासनाने खरं ह्या गोष्टीकडे लक्ष दिलं पाहिजे शासन लक्ष देत नसल्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी अधोगतीच्या मार्गावर आहेत असं मला वाटतं बरोबर आहे शाहू महाराजांनी सुद्धा असाच कुस्तीला राजाश्रय दिल्यामुळे आज कुस्तीचं खूप मोठ्या प्रमाणात नाव आहे त्या पुढचा बाबा एक शेवटचा माझा प्रश्न आहे की आता सध्या सोलापूर विद्यापीठाच्या नामांतरणावरून काही वाद सुरू आहे काही गट काही लोक असे म्हणतात की बसवेश्वरांचं नाव द्या तर एक गट असा आहे की जो पुणे श्लोक अहिल्या देवींचं नाव द्या अशी मागणी मागणी होते तर नक्की तुमची भूमिका काय आहे याच्यामध्ये बसवे बसवेश्वरांच्या तुम्हाला सांगतो बद्दल मला काही जास्त बोलायचं नाही परंतु त्यांच्या समाजाने त्यां त्यां त्यांचं नाव पुढं केलं आहे हे त्यांचं तुम्हाला सांगतो बसवेश्वरांच्या वरचं प्रेम असेल काय परंतु अहिल्याबाई होळकर ह्या ज्या तुम्हाला सांगतो समाजसेविका व्हाय त्या साध्या सुद्धा नव्हत्या 
तेव्हा त्यांनी तुम्हाला सांगतो फक्त महाराष्ट्रापुरतंच काम केलं आहे किंवा इंदोरच्या राजघराण्यापुरतंच काम केलंय अशातला भाग नाही आज तुम्हाला सांगतो पाणी आडवा पाणी जिरवा ही जी ही जी संकल्पना आहे महाराष्ट्र महाराष्ट्र शासनाची ती सुद्धा तुम्हाला सांगतो आहिल्याबाईंनी त्यांच्या काळामध्ये राबविलेली आहे आणि तुम्ही जर पाहिलं तर भारतामध्ये जे 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 प्रख्यात देवस्थान आहेत त्या त्या ठिकाणचा त्यांनी जीर्णोद्धार केलेला आहे मग या माऊलीचं नाव भारतातच नव्हे तर पूर्ण जगात जगात पसरले आलं आहे त्यांच्या सामाजिक कामामुळं त्याच्यामुळं विनाकारण ह्याच्यात राजकीय राजकारण राजकारण केलं जातंय किंवा त्याला राजकीय रंग दिला जातोय तर शासनाने ह्या गोष्टीचा विचार न करता एवढ्या मोठ्या समाजसेविकेचा येतो चित्त गौरव करून खऱ्या अर्थानं आहिल्याबाईंचं नाव हे सोलापूर विद्यापीठाला दिलं पाहिजे कारण कसं होत आहे की या आता बसवेश्वरांचं जे नाव पुढं करण्यात आलं कुठेतरी लिंगायत विरुद्ध धनगर असा या ठिकाणी रंग देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे तर नक्कीच तुम्ही याच्याकडे कसं पाहता तसं तसा काही सुद्धा प्रकार नाहीये ऐन वेळेला असं बसवेश्वरांचं नाव का पुढं करायचं हे फक्त राजकीय कुठेतरी हे नाव द्यायला टाळाटाळ करायची म्हणून बसवेश्वरकरांच्या काही लोकांच्या माध्यमातून हे राजकारण पेरलं जात आहे बाकी दुसरं काय सुद्धा नाही पुढची भूमिका काय असणार या संदर्भात काय नाही पाठीमागच्या महिन्या दीड महिन्यापूर्वी फार मोठा मोर्चा जो वीस ते पंचवीस हजार लोकांचा धनगर समाजाचा मोर्चा आम्ही सोलापूरला काढला होता काय आणि भविष्य काळामध्ये जर त्यांनी डाव नाही दिलं तर सरकारला या गोष्टीची किंमत भविष्य काळामध्ये मोजावं लागणार आहे पाठीमागच्या काळामध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोलापूरला ज्या वेळेस खासदार बनसोडे साहेबांच्या प्रचाराला आले होते त्यावेळेस त्यांनी जाहीर केलं की धनगर समाजाला मी आरक्षण देणार आहे म्हणून परंतु आता त्यांनी पाठीमागच्या काही दिवसापूर्वी धनगरांना आरक्षण देता येणार नाही म्हणून सांगितलंय कारण त्यांनाही काही आदिवासी खासदारांचा आमदारांचा पाठिंबा आहे आणि ते म्हणतात आम्ही तो काढून घेऊ तो आम्ही भविष्य काळ तुम्हाला सहकार्य करणार नाही अशी काही तुम्हाला सांगतो राजकीय समीकरण डोळ्या पुढे ठेवून आमच्या समाजाला खऱ्या अर्थानं आरक्षण फक्त अंमलबजावणी करायची आरक्षण हे पहिलंच राज राज्य घटनेमध्येच बाबासाहेब भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला आहे पण जर भविष्य काळामध्ये जर धनगर समाजाला जर आरक्षण दिलं गेलं तर धनगर समाजाचे भविष्य काळामध्ये जास्त आमदार होतील आणि उद्या भविष्य काळात आपल्याला सत्तेवर राहायला सुद्धा अडचणी होतील अशा काही तुम्हाला सांगतो समाज कंटकांना वाटतं त्याच्यामुळं सुद्धा ह्या सगळ्या गोष्टीला आम्हाला विरोध केला जातो खऱ्या अर्थानं फक्त ड र करायचंय एवढाच फक्त प्रश्न आहे आणि त्याला कुठं म्हणजे मुख्यमंत्री सांगतायत त्याची टीचची समिती नेमली टीचा अहवाल आल्याशिवाय ते होणार नाही वगैरे वगैरे फक्त वेळ काढू पाण्याचे धोरण चाललेले पाठीमागच्या पाच वर्षामध्ये फार मोठं आंदोलन जवळजवळ पंधरा ते वीस हजार लोक बारामतीमध्ये पंढरपूर ते बारामती असा महामोर्चा निघाला होता आणि त्यामध्ये मग आत्ताचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब हे सुद्धा त्या मोर्चाला भेटीला आलते आणि त्यांच्याबरोबर देसाई साहेब सुद्धा होते त्यावेळेस त्यांनी लेखी पत्र दिलंय जर आमचं जर शासन आलं तर आम्ही निश्चित तुम्हाला आरक्षण देऊ पण त्यांनी सुद्धा आता टाळाटाळ करायला सुरुवात केलेली धनगर समाज वाटतो एवढा सोपा नाहीये जर त्यांनी मनात आणलं तर भविष्य काळामध्ये ह्या शासनाला सुद्धा उलतून टाकण्याची त्याच्यामध्ये ताकद आहे धन्यवाद आबा आबांनी आपल्याशी सविस्तर मग तो धनगर आरक्षणाचा प्रश्न असो सोलापूर विद्यापीठाच्या नामांतराचा प्रश्न असो किंवा आत्ता येणारी ग्रामपंचायतचा प्रश्न असो नगर सोलापूर हायवेचा प्रश्न असो या सगळ्या प्रश्नावरती सविस्तर आपल्याला वेळ दिला आपण खरंच धन्यवाद एवढ्या बिझी शेड्यूलमध्ये तुम्ही आम्हाला वेळ दिला त्याबद्दल तुम्हाला दिवाळीच्याही मनपूर्वक शुभेच्छा तर आत्ता आपण इथंच थांबूयात कुठे जाऊ नका पाहत राहा महाराष्ट्र धन्यवाद